à, hai bạn bây giờ à, gần như nhìn xuyên qua cái màn được rồi đó cứ nhìn đi tưởng tượng coi ngồi bên kia người bên kia thế nào ha chúng ta sẽ giới thiệu về nhau dạ à, mình tên là nguyễn công phi gần tròn 29 tuổi thì mình làm nhân viên ở ngân hàng nguyễn công phi hả dạ là phi công <cười> à, em giới thiệu được em là thương à, em năm nay 25 tuổi à, em chỉ núi xuống chứ dạ núi nào núi đắk lắc anh núi đắk lắc hả dạ. thương anh hiện đang làm công việc gì à, em là nhân viên văn phòng và em có kinh doanh online một loại khô à, ăn thì giống như khô bò nhưng mà làm từ thịt heo gọi là khô heo chị phải coi thị trường mới nghe khô heo hôm nay khô bò tối nay khô heo dạ em có những điểm mạnh điểm yếu nào dạ điểm mạnh của em thì là nhiệt tình vui vẻ và cái khuyết điểm như là không có yêu thích nấu ăn lắm ủa vậy cái heo này là ai làm dạ cái này thì người nhà làm chị em chỉ bán thôi dạ, người nhà em làm em chỉ bán bạn trai dạ em thì uh, làm việc hơi cảm tính rồi hơi lười một chút lười tắm không <cười> dạ không một ngày em tắm có một lần thôi bên kia là không thích nấu ăn bên đây lười nữa hai người chắc về ăn cơm tiệm suốt ha anh cần tìm một đối tượng như thế nào em tìm một người uh, phụ nữ của gia đình người phụ nữ nào cũng của gia đình hết á dạ không có người phụ nữ nào cũng người ta hết <cười> dạ tức là một người phụ nữ uh, biết nấu ăn Bên kia, không Xong thích nấu ăn với lại à, không quá đam mê sự nghiệp mà bỏ bê gia đình để mình em đam mê thôi hả <cười> rồi gì nữa dạ nhiều lắm nhưng mà người ta nói là cầu bất đắc ế á à. nếu mà cầu nhiều quá không được thì ngoại hình sẽ sao ngoại hình đó có làn da đẹp làn da con gái da nào cũng đẹp hết bạn đẹp cụ thể là như thế nào dẹp giống cỡ cháu nhà em là được rồi <cười> cháu nhà em sao đâu có ai biết cháu nhà em sao đâu phải biết tưởng tượng cho nó dễ á dạ thì uh, giống chị cát tường cũng được nhưng mà cháu nhà em nó có thơm mùi sữa nữa ủa em nói chị cát tường không thơm mùi sữa hả <cười> chị cũng mới uống sữa xong đó <cười> rồi bên đây yêu cầu vậy bên kia làm sao tại sao đến giờ này em chưa có bạn trai hả dạ em có rồi chị mà em chờ 25 năm nay em mới lên gặp dạ. rồi xác định bạn trai luôn khỏi đi đường luôn từ đó giờ chưa có mối tình nào hết luôn hả à, dạ có một lần rồi chị được 3 năm và chia tay cũng ba năm rồi lý do tại sao chia tay tại vì lúc đó em chưa có đọc sách của john ray nên em chưa có hiểu lắm về tâm lý khác nhau giữa nam và nữ bây giờ hiểu chưa dạ giờ cảm giác là mình hiểu hơn rồi giờ nam và nữ khác nhau gì dạ, khi người ta căng thẳng thì chấp người ta xử lý khác mình và mình phải thông cảm cho cái điều đó khác là sao ví dụ như căng thẳng thì nam có thể là gì? nam sẽ cần một khoảng không gian riêng không phải như phụ nữ là cần phải được chia sẻ oh. yeah. có nghĩa là giờ là nếu mà mình thấy bạn nam mình mà căng thẳng thì mình nên bỏ đi để à, cho bạn đó dạ mình có thể là hỏi thăm là anh có cần nói chuyện không nếu anh trả lời ngắn gọn hoặc vắn tắt là anh đang cần không gian riêng thì mình có thể là nói là lúc nào anh suy nghĩ xong anh thể quay lại nói chuyện với em có vẻ là nãy giờ em là toàn là trên sách vở không á nha mà trên thực tế sách vở nó khác nhau xà lắm yeah. con người nó phức tạp lắm không có giống nhau đâu có vẻ bạn bên kia hơi khó thành ra hơi ế lâu Dạ. lý do tại sao em ấy nguyên nhân thứ nhất là do môi trường công việc với tính chất công việc của em môi trường của em quá nhiều cô gái xinh đẹp nhiều người đẹp nhiều người rất là giỏi nhưng mà vì đẹp quá mình nhìn riết cái mình cũng chán trời đất ơi lạ gì bạn trai bên kia đã chuẩn bị gì cho kết hôn chưa à, dạ chưa chị ạ à. tìm hiểu rồi chuẩn bị luôn trời đất thật ra nếu mà bạn nữ đó chịu đứng sau lưng hỗ trợ hay là động viên em thì em nghĩ là không có gì là không thể làm được thí dụ ta đứng phía trước được không dạ thôi người ta nói có câu là sau lưng người đàn ông thành công là có bàn tay người phụ nữ chứ nhiều khi ta đứng, đứng trước ta che chở cho bạn được không à cái đó cũng được cũng được đúng không <cười> dạ em muốn mỗi người đàn ông lý tưởng em là người như thế nào chị uh, có một cái màn em rất là thích ở đây đó là thích đất đó chị chị uh, nhiều bạn thích đất xem thử là đó là quan trọng sức khỏe thì, thể dục hay không nó đi tìm chồng mà tôi khóa hết đất là sao khi bạn nữ yêu cầu vậy đó sợ tướng thư sinh vậy rồi hít đất nổi không trời dạ hít đất thì 10 cái thì nổi mà nhiều hơn thì không nổi rồi 10 cái được không em cái được chị mười cái thử đi em làm thiệt luôn hả chị thiệt chứ một hai sao nó rung rẩy vậy ba bốn năm đừng ập mặt nó nha sáu bảy trời ơi quá trời đó tám chín mười trời ơi khổ quá tía tay hết tía tay hết trời ơi rung chân rồi cái điều này mệt rồi nha cái này không phải lỗi chị nha đó là cô bên kia cô hành hạ em chứ chị không có ý định đó nha mà chết là một hồi kề đổ hết rồi bây giờ ủa mà nó nghe nè rồi bây giờ mình chưa chuẩn bị gì hết rồi rủ mình gặp bạn gái mà ưng bụng quá rồi muốn cưới liền rồi làm sao mà mình cưới thực ra cũng có nhà có xe rồi chị cho lấy vợ về đó thì nãy giờ là nghe câu đó đó giấu diếm hoài khỏe rồi mà mai yên tâm đi 
Bên đây là ngon rồi Mặt Chắc chắn luôn đẹp trai rồi đó. Hương sinh. Thích đất được 10 cái Mặt đỏ tía tai nhưng mà vẫn nói chuyện được dạ. Cô gái Chào, chào em Dạ Lý do tại sao người ta kiếm chồng, người ta kiếm cái nghề tự nhiên kêu thích đất trước là sao? Dạ em thích là bạn phải thể dục thể thao cho nó khỏe anh Ví dụ như người ta làm ngân hàng suốt ngày ta đếm tiền không à Ta ngồi ta đếm tiền ta tư duy bằng đầu óc Ta đâu cần thích đất đâu Dạ nếu bạn muốn thì bạn vẫn có chút thời gian để cho thể dục thể thao anh À dạ, dạ. Trên núi chắc phải đó Cố anh ơi Em hay leo núi Dạ có Em thích người đàn ông làm gì cho em nhất? À người đàn ông có thể đưa em đi chơi Chuyện bình thường ai cũng đưa đi chơi không lẽ bỏ em ở nhà Dạ quan tâm em một chút Cũng bình thường luôn Có thích ờ. cái gì đặc biệt không? À nấu với em ăn À cái đó thì anh nấu mì gói được em Dạ được khi nào anh nấu lại em ăn à. Em sẽ lãng mạn như thế nào khi em cầu hôn cô ấy Thuê một cái không gian riêng mà không có ai hết Xong rồi em để một chiếc nhẫn vào cái bánh kem Coi nó coi luôn Nhét cho bánh kem hả? Dạ nhét cho bánh Rồi sao nữa Rồi em cắt cái miếng nó ra cho bạn ăn Ví dụ bạn ăn bằng nhai trúng một cái các bạn lấy ra Thì ở ngoài sẽ có một vàng hoa à, với lại là nhạc ở bên ngoài Xong rồi sau đó sẽ tiến vào Thú vị quá chị Bỏ nhẫn vô bánh kem dạ. trộn đều lên Bên đây nuốt chắc rồi, bên đây nuốt Xong chắc rồi. Nuốt chắc luôn, lãng mạn không? Em thích cái rồi Ăn uống gì anh mời nhớ cẩn thận nha Nhớ cẩn thận dạ. nha Ví dụ này được rồi nha Bỏ nhẫn vô bánh kem tôi mới thấy lạ lắm á Thôi bây giờ hỏi nè, bữa nay em đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Có mà em có bạn thân Rồi chào em em thấy uh, anh bên kia là sao em thấy hợp với thương cái ngoại hình cân xứng với nhau cái ngoại hình cân xứng nhưng mà nãy mới nghe cái tư duy nói chuyện có vẻ nó chỏi 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 sao những cái gì mà nó phải lệch lệch vậy nó mới hợp á chị em nghĩ vậy chị cũng hy vọng vậy người ta khác nhau để thương nhau nhiều hơn đúng không dạ dạ kiểu vậy á anh à, cảm ơn em vậy bạn bạn trai có đi với ai không dạ à, em có đi với lại à, dì em với lại anh của em với lại bạn của em gì dạ. đâu dạ em chào anh quyền linh với chị cát tường em thấy à, cô gái bên kia thế nào bạn gái bên này rất là dễ thương cá tính rất là mạnh dạ yeah. thấy có vẻ có, có hợp với cháu không gì <cười> em nghĩ là khi mà hai cái tính cách khác nhau nhưng mà không khác quá nhiều thì có thể thu hút nhau ai cũng nói hợp rồi đó quan trọng hai trẻ có hợp rồi, không thôi thôi kéo màn lên rồi kéo màn lên đi mình có hai phút để trò chuyện với nhau bạn mình cũng có món quà bạn bạn khô heo khô heo Khô, khô heo á <cười> Mỗi khi mà bạn đi làm về trễ mà nhà hết cơm hay gì đó bạn có thể ăn <cười> Ngon mà dạ. Cậu anh á thiệt nuôi dê Thì anh đang nghĩ đến cái việc không biết có nên làm khô dê giống như em <cười> À được rồi nha cái vụ này cũng được à Em sẽ hỗ trợ anh heo Khô dê cũng lạ lắm á Lạ lạ Vợ làm khô heo chồng làm khô dê Được Thật ra anh cũng không có tin vào tình yêu xét đánh giống như là những người khác nhưng mà Anh nghĩ đâu trong 3 giây đầu tiên thì em hoặc là anh sẽ có ấn tượng về nhau đúng không? Dạ thì không biết là em có ấn tượng như thế nào với anh nhỉ? À, gặp nhìn anh thì thấy thương sự tưởng tượng em Có chưa tưởng tượng xấu lắm Dạ không, xấu lắm nhưng mà thua này chút Thua này chút ha Dạ Thì anh có thêm hai câu hỏi nữa hỏi em được không? Dạ. Cái này anh chỉ giả sử thôi chứ không có ý gì hết Tức là nếu như ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà em được sống Thì em muốn làm gì nhất? Cành cái gì? Tỉnh khó chịu vậy Ta muốn bán khô heo Bán để sống ngày mai nữa Con này căng quá Hỏi câu khác đi Hỏi câu khác. <cười> Em có muốn lập gia đình hay chưa? Dạ rồi à, Em định là trễ nhất là hai năm nữa Nếu một năm được không em? Dạ càng tốt anh <cười> Rồi bây giờ mình thích con trai hay con gái nè Nói à, luôn đi Ra con trai hay con gái gì anh đều thích hết Nhưng mà con gái thì có vẻ dễ thương hơn dạ. Đúng rồi mày nói đúng nè Khoái Khoái em cũng thích con gái Tại vì em thấy con gái thì thường quan tâm ba mẹ nhiều hơn Rồi hai đứa đúng luôn <cười> Bây giờ tiền bạc ai quản lý? Nếu mà em có thể chứng minh cho bạn là em quản lý tốt hơn thì bạn có thể giao cho em Ồ không, anh không cần em phải chứng minh đâu Thật ra anh có thể cho em quản lý tại vì quản lý giữ tiền bạc rất là nhức đầu mà <cười> Người khác giữ còn nhất hơn em <cười> Rồi thôi được rồi Bây giờ mình cảm nhận thế nào mình sẽ nhấn nút Nhưng mà em còn muốn nói một câu nữa Rồi câu... cho, cho, cho nói câu cuối cho Câu hỏi cái câu gì? Dạ câu một câu tỏ tình Thường thường là anh sẽ hỏi là nhìn vào mắt bạn rồi nói một câu nào đó rất là tình cảm ủa sao em biết rồi vậy anh vậy sao em biết hả muốn tỏ tình liền hả dạ không tại vì đã chuẩn bị nhà rồi ủa vậy hả thì theo dõi kỹ quá nếu như bạn còn được sống một tới một trăm tuổi bạn sẽ làm gì đó hỏi câu sống thì tự nhiên vô người ta hỏi câu chết không thật ra là hỏi câu đó cũng có lý do tức là anh muốn nói cái câu sau nữa anh nghĩ là Lúc mà mình hẹn hò mình có thể cùng làm những cái việc mà em mong muốn nhất đó Anh cũng biết à, em có rất nhiều sự lựa chọn Nhưng à, sẽ rất là happy nếu như hôm nay mà em chọn anh để làm người đồng hành đi cùng em trong những thời gian sau này Dạ 
dù chỉ là một khoảnh khắc hay là cả quãng đời thì vẫn muốn giữ lại để biết lòng mình từng vui bao nhiêu lâu mới gặp được một con người Cô đó giờ chưa gặp con người nào chưa Dạ, một người đặc biệt hơn á anh À đặc biệt hơn Bao nhiêu lâu gặp được con người lần đầu tiên gặp hỏi nếu còn ngày để sống thì sẽ làm gì <cười> Còn một ngày nữa để sống, em sẽ yêu anh Nói thế cho nó lãng mạn Mời hai bạn để tay vào nút bấm Chúng ta có 3 tiếng đếm Một Hai Ba Chúc hai bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc Và chúc hai bạn sẽ có một cái uh, sự phát triển về kinh tế khô heo và khô dê <cười> Hai bạn phải làm đám cưới chung thì mới tặng cái này Đúng nha rồi. <cười> rồi Chúc hai bạn uh, sẽ có thời gian tìm hiểu uh, thật kỹ nha Càng sớm càng tốt Ba mẹ hai bên đang chờ Có được không một cái không ta? Bỏ chứ trời ơi. ơi Ông này ông theo dõi chương trình kỹ lắm Ông tức tại sao mà ông cho tao nói câu chỗ tình Bây giờ ông cho người ta hung Đó anh Linh làm sao kỳ cục hết Linh Thôi để dành đi Vô đó muốn hung gì hung <cười>